നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അക്കൗണ്ടൻസി ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലെ റീവാലുവേഷൻ എന്ന പോഷനാണ് റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഒറ്റ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിസൈറബിൾ ടു ഹാവ് ദി അസറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഷോൺ അറ്റ് ദർ ട്രൂ വാല്യൂസ് അതായത് എന്താണ് റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈബിലിറ്റീസും അസറ്റ്സും എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അസറ്റ്സും ലൈബിലിറ്റീസും ട്രൂ വാല്യൂവിലായിരിക്കണം ഇഫ് ദീസ് ആർ ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ഓർ അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് ദേ ഷുഡ് ബി റീവാല്യൂഡ് ആൻഡ് ദി റിസൾട്ട് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദർ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ അസറ്റും ലൈബിലിറ്റീസും ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡോ അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡോ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വാല്യൂവിൽ അത് കണക്കാക്കിയതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റാണോ ലോസ് ആണോ അത് കിട്ടുന്നത് അത് ഓൾഡ് പാർട്ടേഴ്സിന് ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ടു എൻഷർ ദാറ്റ് ന്യൂ പാർട്ണർ ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എനി ബെനിഫിറ്റ് ഓർ സഫർ എനി ലോസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് അതായത് ഈ റീവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം പുതിയതായി വരുന്ന പാർട്ണർ ഈ റീവാ ഈ അസറ്റ്സിലോ ലൈബിലിറ്റീസിലോ ഉണ്ടാകുന്ന വാല്യുവേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലോസോ സഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുവേണ്ടിയാണ് റീവാല്യുവേഷൻ നടത്തുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ടു അസറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ റീവാല്യുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് റീവാല്യുവേഷൻ അസറ്റിൻ്റെ റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇതൊരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ദെൻ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈബിലിറ്റീസ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയെയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈബിലിറ്റീസ് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അൺറെക്കോർഡഡ് അസറ്റ്സ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ അൺറെക്കോർഡഡ് അസറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അൺറെക്കോർഡഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണല്ലോ അസറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് ഫോർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസറ്റിനെ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു അസറ്റ് ടു അസറ്റ്സ് എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ദെൻ തേർഡ് കേസ് ഫോർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എമൗണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം റീവാല്യുവേഷൻ അക
പ്രോഫിറ്റാണ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ എൻട്രി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഇതൊരു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ലോസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് ഓൾഡ് പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഈ റീവാലുവേഷൻ ഓൾഡ് പാർണേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എഴുതണം ഇനി നമുക്ക് പ്രൊഫോമ ഓഫ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് നോക്കാം റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ് അൺറെക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റി ഓൾഡ് പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണം ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ് അൺറെക്കോർഡഡ് അസെറ്റ് ദെൻ ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓൾഡ് പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കണം നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തെല്ലാം വരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തെല്ലാം വരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലം നോക്കാം താങ